a d i k a and welcome back to Edwards and here on GBN station. You're now with me, Kwan k a n o m u s h i k a n reporting to you all the latest news on Buddhism from around the world. Today we have news update on the Vesak Day celebration, followed by the opening ceremony of the new Korean Buddhist temple in Bodh Gaya, and lastly we have new updates about the upcoming Buddhist festival in. On May 16, Mongolia Meditation Center celebrated Vesak Day with candle lightings held at the ski resort Ulaanbaatar. Many notable monastic leaders from various Buddhist sects attended the ceremony to mark the day where the Lord Buddha was born, attained enlightenment, and reached Nirvana. During the event, Buddhist monks and hundreds of Buddhist devotees jointly chanted the Dhamma c a k k a p a t a n a s u t verse to invoke a blessing, followed by a short meditation session, candles lighting, and a chant to spread loving kindness to all sentient beings. With the help of the local volunteers, the whole mountain was filled with candle lights arranged in the images of the birth, enlightenment, and nirvana of the Lord Buddha. Indonesian Buddhists mark the religious holiday of Vesak at the faith largest Buddhist temple in the world, as celebrations return to the holy site after two years of the coronavirus pandemic. Over 1,000 people, mostly dressed in all white, attended a ceremony at Borobudur Temple in central Java to mark this year's event, which commemorates the birth, enlightenment, and death of the Buddha. The celebration marks the first time in two years that a public procession of this scale has been held again at the 9 t h c e n t u r y temple, following restrictions imposed to curb coronavirus transmissions. Prior to the public health outbreak, more than 40,000 Buddhist devotees from across the country and abroad would gather at b u r a b u d u r each year to celebrate the Vesak Day. In this year's scaled-down celebrations, organizers say participants were kept down at around 1,200 people, following the country's health protocols. Buddhist monks, religious masters, and practitioners from across the world called for peace and exhorted the people to reflect upon the universal teaching of the Buddha on the occasion of Buddha Purnima or Vesak Day. In a video message on v a i s a k a Buddha Purnima Divas, organized by the International Buddhist Confederation, most eminent Buddhist religious masters and practitioners from the world wish people a very happy, healthy, and peaceful Buddha Purnima. Tibetan spiritual leader Dalai Lama also urged people to pay more attention to the words of the Gautama Buddha for peace of mind. Venerable Dr. d a m a p i a Secretary General of IBC, said the world is celebrating this full moon day of Vaishaka 2022 when the people have experienced many unprecedented difficulties and problems because of the COVID-19 pandemic. He said that this is a time to reflect upon the universal teaching of Buddha, who taught us to refrain from all the extreme form of our thoughts or speech or actions. s h o n g p y a j o n g j o n g the supreme p r i d i a c h of the j o g e Order of Korean Buddhism, said Shakyamuni Buddha's teaching is true medicine that will ultimately free us from all pain. Including the pain from COVID-19, and urged the Buddhists to learn Dharma and practice it to attain enlightenment and save all beings. Ban Huangsa, a Korean Buddhist temple, will open in Bodh Gaya, India, with a delegation of 150 Korean Buddhists from the Jogye Order, South Korea's largest Buddhist sect, attending the opening ceremony. Bodh Gaya in northeastern India's Bihar state is one of Buddhism's four holiest sites. It is where Shakyamuni Buddha attained enlightenment under a Bodhi tree, according to Buddhist texts. The opening ceremony will take place on Saturday, with some 150 Buddhist monks and practitioners, led by Most Venerable Wang Heng, the president of the Jogye Order. 
The delegation is also the largest group from Korea to complete a pilgrimage in India since the outbreak of COVID-19. The completed temple will have a total floor area of 3,305 square meters. It will include a Buddha hall, meditation hall, guest quarters, and a health clinic for local residents. Located about 200 meters from the Mahabodhi Pagoda, the temple will be named Ban Huang Sa. Ban Huang refers to a beautiful lotus flower that stays untainted despite blooming in mud. There is a temple with the same name in Zhuangzhou, North Guangxiang Province, the ancient capital of the Silla Kingdom. A dog will celebrate its annual Buddhist festival, Himis, on July 8 and 9, 2022. This cultural extravagance is all set to welcome tourists from all across the world to enjoy the fanfare and the rich culture of the Tibetan Buddhist community in Ladakh. The Himis festival marks the birth anniversary of Guru Pama Sambhava and the victory of good over evil. Also known as Tushu, the event will be held in one of Ladakh's famous monasteries, Himis Gumpa. The festival traces its origins back to the 8th century CE. Lord Padmasambhava, also called Guru Rinpoche, protected the people by fighting against demons and dark forces. In this Himalayan kingdom, he introduced Tantric Buddhism. Through a mix of Tibetan and Buddhist cultures, a new perspective of life was introduced. Ever since, people started to celebrate his legacy to keep the negativities at bay. Celebrated with great fervor, the festival takes place on 10th day of the 5th month of the Tibetan community, which falls in June or July. People dressed up and gather around the monastery early in the morning and begin the festivity by breaking into a mass dance known as Shamb a slow dance that showcases the message that good wins over evil. During this performance, people dressed up in traditional clothes with vibrant masks along with extravagant headgears, which ooze cultural significance and meanings. Performed by lamas and monks, they represent Buddhas, Dharma, Gardens, and Protectors. And today, we have the Vesak Day message from the head monk of Bavang Temple in Vietnam for our at Brang site viewers to check out. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính thưa toàn thể đại chúng Lễ Vê Sắc là lễ hội lớn của thế giới Đại lễ Vê Sắc được Liên Hợp Quốc công nhận là lễ hội hòa bình của thế giới Đây là niềm vinh dự và tự hào to lớn cho tất cả những người đệ tử Phật của chúng ta Giáo lý của Đức Phật xuyên suốt là sự lợi ích cho chúng sinh cho chư thiên và nhân loại Qua hàng ngàn năm lịch sử Đã minh chứng điều này Phật giáo là một tôn giáo hòa bình Tôn giáo của trí tuệ và hiểu biết 
của thông cảm và yêu thương. Phật giáo không bao giờ đi ngược lại với lợi ích chính đáng của dân tộc và quốc gia. Phật giáo luôn luôn đem lại những giá trị lợi ích thiết thực và cao thượng nhất cho con người và xã hội. Vì thế cho nên Phật giáo luôn luôn được gọi là tôn giáo hộ quốc an dân. Với việc kỷ niệm ngày Đức Phật đàn sinh, sự xuất hiện của một con người kiệt xuất, một con người với tâm nguyện vĩ đại, đó là tâm nguyện cứu khổ cho nhân loại và tất cả chúng sinh. Kỷ niệm ngày đàn sinh của Đức Thế Tôn, để chúng ta được sống lại với niềm hân hoan sung sướng của nhân dân thành Ca Tỳ La Vệ hơn 2.600 năm trước. Chúng ta mừng vui đón chào sự giáng trần của Bồ Tát với một tâm hồn trong sạch cao thượng. Qua đây, chúng ta tưởng nhớ đến ân đức của Đức Phật, chúng ta niệm ân đức của Ngài. Chúng ta cũng cùng nhau sách tấn tu tập noi theo gương của Ngài và thực hành những lời dạy của Ngài. Đó là lấy chính pháp làm ngọn đèn, soi sáng thế gian, đem từ bi yêu thương đến với thế gian, thay cho chiến tranh, hận thù và bạo động. Đại lễ vê sắc có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc làm lan tỏa năng lượng từ bi trong sạch, năng lượng tích cực đến cho cả thế giới chư thiên và nhân loại. Năng lực này sẽ giúp cho thế giới bớt đi thiên tai, dịch bệnh, bớt đi sự hận thù và chiến tranh, góp phần làm cho thế giới sớm được bình an trở lại. Tôi cầu mong cho Đại lễ Vi Sắc sẽ được tổ chức trọng thể ở nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới, để cuộc sống của nhân loại được an vui hơn, thế giới này được tốt đẹp hơn. Kính thưa tất cả các bạn, Chùa Ba Vàng đã cho các Phật tử làm rất nhiều việc để kính mừng Đại lễ Phật Đản về sắc tại Chùa Ba Vàng. Chúng tôi đã cho các Phật tử tổ chức ăn Tết Phật Đản tại Tư Gia. Ở tại nhà các Phật tử trăng đèn, kết hoa, làm cơm cúng dường Đức Phật, sáng tác các bài hát, bài thơ và ca múa cúng dường Đức Phật. Và các Phật tử cũng được làm đèn, làm cờ, làm hoa để gửi về chùa. Và đặc biệt nhất ý, là các Phật tử tự may cho mình những bộ trang phục đầy đủ các màu sắc của các dân tộc, các quốc gia, Phật giáo trên thế giới. Và cái điều này để cho chúng ta thấy rằng Phật Pháp là đến với tất cả mọi người, mọi dân tộc, chứ Phật Pháp không dành riêng cho ai. Và Chùa Ba Vàng, đã rất là vinh dự được đón chào các phái đoàn, các hệ phái chư tăng trong nước và quốc tế đến tham dự đại lễ trong một tinh thần hòa hợp, an vui. Điều đó thể hiện cái tinh thần đoàn kết của Phật giáo trên thế giới. Kính thưa các bạn, đất nước Thái Lan, Phật giáo là quốc đạo. Nhân dân Thái Lan rất là thân thiện và mến khách. Tôi cũng được biết Thái Lan là một đất nước du lịch rất phát triển. Chúng tôi rất là ấn tượng khi đến với đất nước Thái Lan. Và đất nước Thái Lan cũng để lại trong tôi rất nhiều những cái điều, cái cảm xúc đặc biệt. Nhất là những cái nét văn hóa của Phật giáo. Từ cách các bạn chắp tay, chào mọi người, cách các Phật tử thành kính, cúng dường phẩm vật đến chúng tăng đã để lại những cái ấn tượng rất là tốt đẹp à, cho những du khách đến với đất nước Thái Lan. Thì qua đại lễ vê sắc này, tôi xin được chúc cho đất nước Thái Lan của các bạn ngày càng ổn định và phát triển. Chúc cho tất cả các Phật tử Thái Lan tinh tấn tu học Phật Pháp và lan tỏa những giá trị trong Phật Pháp tới nhiều người trong nước và thế giới. Cầu chúc cho các bạn một mùa Phật đản, một đại lễ vê sắc thật thành công và có nhiều niềm vui, nhiều an lạc. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
As always, let us end our prayer inside with the Lord with us, Dhamma Code. Monks, I say that the destruction of the taints is for one who knows and sees, not for one who doesn't know and doesn't see. And now it's time for us to say goodbye. Please make sure to check out all episodes of our Insight News program on our website, jbnus.com. Have a wonderful week. สวัสดีค่ะ